여러분 안녕히 주무셨습니까? 빠르게 만나는 글로벌 뉴스 분석 굿모닝 글로벌 이주호입니다. 자, 미국 증시가 지난 밤 사이에 3대 지수 모두 상승으로 마감이 됐습니다. 이 가운데 다우 지수와 S&P 500 지수는 다시 한번 사상 최고치 행진을 이어갔고요. 어, 나스닥 지수도 이날은 1% 반등을 하면서 3대 지수 가운데 가장 큰 상승 탄력을 보였습니다. 자, 여전히 금리가 시장의 변수로 작용을 하고 있습니다. 일단 3대 지수가 다 같이 오른 데에는 경기 회복에 대한 기대감이 작용을 했는데 여기에다가 10년물 국채 금리가 다시 1.6% 초반으로 후퇴를 하면서 나스닥 지수의 상승을 가장 강하게 만들어냈습니다. 다만 이렇게 3대 지수가 모두 다 오르긴 했지만 금리에 따라서 시장이 이 움직이게 되는 오락가락하게 되는 그런 어, 금리가 시장의 변수로 작용하는 모습은 계속 이어졌는데요. 금리가 오르면 나스닥이 하락하고 금리가 내리면 나스닥이 올라가는 그런 엇갈린 모습 계속 나타나고 있습니다. 물론 지난 밤 사이에는 뭐 경기 회복에 대한 기대감에다가 금리가 다시 조금 후퇴하면서 3대 지수 모두 오르긴 했지만 이번 주에는 금리에 가장 큰 변수를 작용을 할수 있는 FOMC 회의가 있기 때문에 이 FOMC 회의를 통해서 미국 연준이 시장에 어떤 메시지를 던져주는지는 반드시 꼭 체크해보고 넘어가야 됩니다. 자 어쨌든 이런 현상이 계속 이어지게 되면서 과연 지금은 그럼 성장주에 투자할 때냐 아니면 가치주에 투자할 때냐 여러 가지 고민거리들이 많이 있을 텐데요. 물론 원칙적으로는 성장주와 가치주를 동시에 담아가는 균형 있는 이런 포트폴리오가 가장 바람직하겠지만 어, 일반적인 개인 투자자분들의 포트폴리오가 이렇게 균형적으로 잡혀있는 경우가 흔치 않아서요. 이런 고민이 될 수밖에 없는 시점입니다. 잠시 후에 그럼 지금 성장주인지 가치주인지 이에 대한 분석 기사가 준비가 되어 있어서 외신을 통해서 전해드리도록 하겠습니다. 어쨌든 앞서 말씀드렸던 것처럼 이제 경 경기 회복에 대한 기대감과 더불어서 이 금리가 다소 하락을 하면서 3대 지수 모두 올랐는데요. 어떤 일들이 있었는지 함께 정리해드리도록 하겠습니다. 굿모닝 글로벌 바로 출발하겠습니다. 네, LS Closing Bell n 시간입니다. 이제는 미국에서 Summer Time이 재, 어, 재개됐기 때문에 마감한 지 1시간가량 지나가는 뉴욕 증시 상황 지금 전해드리도록 하겠습니다. 오늘 주요 지수는 경제 재개 기대감과 함께 상승을 했습니다. 어, 먼저 자세한 마감 상황부터 함께 확인해 보시죠. 다우지수는 장중에 하방 압력을 받기도 했지만 막판에 탄력을 키웠습니다. 0.53% 오르면서 오늘도 또한번 사상 최고치를 경신한 채 마감했습니다. 나스닥 지수 역시도 장 초반까지는 지지부진한 흐름이었는데 막판에 조금 탄력이 확대된 모습이죠. 1% 이상 오르면서 13,459선에 거래 마친 모습이고요. S&P500 지수도 역시나 비슷한 흐름을 보였습니다. 0.6%. 6.5% 오르면서 사상 최고치 랠리 행진을 이어나갔습니다. 그렇다면 오늘 시장에 주목한 이슈들 확인해 보겠습니다. 우선 10년물 국채 금리가 1.6%대로 올라서기는 했지만 오늘 추가적인 상승은 제한되는 모습이었습니다. 다만 오는 16에서 17일 연준의 FOMC 정리회의가 예정되어 있는 만큼 경계심도 강한 하루를 보내왔습니다. 그런 한편 미국 내 백신이 빠르게 보급되고 있다는 점은 오늘장 긍정적으로 작용을 했습니다. 바이든 대통령은 5월 초까지 모든 성인이 백신을 맞을 수 있을 것이라고 말을 했는데요. 때문에 주말 사이 미국의 항공 여행객 수가 팬데믹 이후 최고 수준을 기록하기도 했습니다. 이런 점 역시 오늘장 기대감을 키우는 소식이었고요. 그런 가운데 이제 대규모 부양책이 통과되면서 1,400불의 이 재난지원금이 미국민들에게 지급되기 시작했습니다. 어, 이미 회복 중인 경제를 더욱더 자극시키리라는 기대가 큰 상황입니다. 그런 한편 주유지수가 장중에 크게 한 차례 하방 압력을 받기도 했었죠. 이탈리아가 혈액 응고 부작용으로 인해서 아스트라제네카 백신의 접종을 미룬다는 소식이 전해졌기 때문입니다. 그런 한편 오늘 경제 지표는 양호하게 나왔습니다. 그러면서 경제 회복에 대한 기대는 켜졌는데요. 뉴욕 연은이 발표한 3월 엠파이어 스테이트 지수는 전월 12.1에서 17.4로 상승했습니다. 지난해 여름 이후 가장 높은 수준이었고 또 예상치 15도 상회하는 수준이었습니다. 다음으로 오늘장 업종과 종목별 흐름도 확인해 보겠습니다. 오늘은 에너지가 1.14% 떨어지면서 가장 약했고요. 그동안 어, 금리가 오르면서 수혜를 받았던 금융주 역시도 오늘은 0.6% 가까운 낙폭을 기록했습니다. 반면에 다른 섹터는 분위기가 좋았습니다. 자유소비재 1.3%, 부동산이 1.1% 올랐고요. 그 밖에도 기술주와 유틸리티가 1%대 상승하면서 좋은 흐름을 나타냈습니다. 
어, 그렇다면 종목별 흐름도 확인해 보도록 하겠습니다. 먼저 빵주 볼 텐데요. 장 중반까지만 해도 조금은 이 잔잔한 흐름을 보이던 빵주였는데 애플이 2.45% 크게 오르면서 마감을 했습니다. 이 밖에도 빵주 가운데 페이스북이 2% 가까운 상승세를 오늘 기록했고요. 그 밖에는 보합 수준에서 어, 상승한 채 마감한 모습 확인이 됩니다. 그렇다면 오늘 특징주들도 확인해 보겠습니다. 오늘 황공 관련주들이 일제히 조금 강한 모습을 나타냈습니다. 어, 이 주말 사이 미국 내 여행객이 크게 늘어났다는 소식을 앞서 전해드렸는데요. 거기에다가 여행 예약도 많아졌다고 합니다. 백신 보급 속도도 빨라지면서 오늘 일제히 상승하는 흐름 나타냈습니다. 아메리칸 에어라인과 유나이티드 에어라인이 특히나 급등하는 모습이 나타났습니다. 두 번째로는 일라이릴리 확인해 보겠습니다. 오늘 일라이릴리의 주가가 조금 많이 떨어졌습니다. 9% 급락한 채 마감을 했는데요. 어, 알츠하이머 치료제가 임상 이상 시험에서 질병의 진척 속도를 늦춘다는 결과를 전했습니다. 그렇지만 미주호에서는 여기에 대해서 놀랍지 않은 결과다라는 평가를 전했다고 합니다. 그러면서 오늘 급락하는 흐름이 나타났고요. 다음으로는 AMC 엔터테인먼트의 주가도 확인해 보겠습니다. 오늘도 25.8% 급등을 했습니다. 오늘은 한 가지 분명한 이슈가 있었습니다. 이 미국 LA 지역에서 극장 운영이 재개된다는 소식이 전해졌기 때문인데요. 월요일인 오늘에는 두 개의 지점이 다시 개방을 했고 또 이번 주 금요일까지는 LA 지역에 남은 23곳을 개방할 거다. 이런 계획을 발표하면서 오늘 주가가 탄력을 받은 AMC 엔터테인먼트입니다. 다음으로는 MGM 리조트도 확인해 보겠습니다. 호텔 및 도박 관련주라고 볼 수가 있겠죠. 오늘 5.08% 오른 채 마감을 했는데요. 제프리스에서 투자 의견을 보유해서 매수로 상향 조정했습니다. 그러면서 그 이유, 이후로는 라스베이거스로의 여행 증가세와 온라인 도박의 흥행을 꼽았습니다. 그러면서 오늘 MGM 리조트 41달러 수준에 바짝 다가선 채 마감을 했고요. 다음으로는 갭의 주가도 확인해 보겠습니다. 갭도 오늘 모처럼 4.67% 상승한 채 마감했습니다. 웰스파고에서 목표 주가를 40달러로 높였는데요. 전일 종가 기준으로 봤을 때에는 30% 상승한 수준이 되겠습니다. 다음으로 젠마크도 보겠습니다. 젠마크 오늘 29%의 급등세를 나타냈습니다. 스위스의 로슈가 젠마크를 총 18억 달러 규모에 인수한다는 소식이 전해지면서 오늘 주가 탄력 받았고요. 마지막으로 오늘 S&P 500 지수의 신규로 편입되는 종목들 몇 가지 공개가 됐습니다. NX 세미컨덕터 어, 오늘 이 신규 편입이 확정이 되면서 8.9%의 급등세를 나타냈고요. 그 밖에도 펜 게, 내셔널 게이밍이 4.6% 상승한 채 마감을 했습니다. 오늘 장에 있었던 특징주들까지 모두 확인해 봤습니다. 뉴욕 증시 시황 소식 전해드렸습니다. So, she wants to be able to get a good job. She wants to be able to get a good job. She wants to be able to get a good job. She wants to be able to get a good job. 
자, 먼저 팀장님, 미국 증시가 3대 지수 모두 상승했고요. 금리가 소폭 후퇴하면서 나스닥도 1% 넘게 가장 큰 폭의 반등을 보였습니다. 미국 증시 어떻게 볼까요? 네, 일단은 이번 주에 FOMC를 저희가 앞두고 있기 때문에 장중까지는 관망 심리가 좀 짙게 작용했던 하루였다라고도 보여집니다. 그런 가운데서 이제 몇 가지 좀 이슈가 있었고 그러면서 이각 섹터 그리고 성장주와 가치주 각각에 좀 영향을 미치는 그런 양상이 나타났는데요. 첫 번째로 이제 미국에서 재난지원금 지급이 시작된다라는 그런 소식이 전해졌습니다. 여기에 주말간에 이 여행객 수가 좀 급증을 했다라는 이 항공주 입장에서 굉장히 좀 호재가 될 만한 소식이 또 전해지기도 했었죠. 그러다 보니까 이른바 리오프닝 관련주에 대해서 우호적인 투자 심리가 어느 정도는 지지가 된것 같고요. 그리고 두 번째로 10년물 국채 금리가 1.6% 초반대에서 다시 한번 좀 안정화 기미를 보여줬습니다. 그러면서 일부 기술주라든지 그리고 이른바 성장주가 좀 반등 가능성을 보여줬고요. 그러면서 또 이제 시장 전반으로 본다면 은 변동성이 좀 제한되면서 상승폭 또한 장 막판을 제외하고는 좀 제한적이었다라고 정리할 수가 있겠습니다. 다만 이제 주요 지수가 장중한 때 하락세로 전환하기도 했었죠. 이를 두고 CNBC에서는 이탈리아도 유럽 주요국에 이어서 아스트라제네카 백신 접종을 좀 중단을 하면서 투심이 단기적으로 약화됐다라고 해석하기도 했습니다. 자, 이어서 상품 선물 시장도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 오늘은 국제 금값부터 보겠습니다. 자, 오랜만에 금값이 반등을 했는데 0.6% 정도 반등을 했습니다. 어, 그동안 금값을 하락시켰던 국제 금리가 1.6% 초반으로 좀 밀려나면서 어, 금값이 반등한 것인데요. FOMC 회의를 앞두고 금값은 반등을 했다는 분석입니다. 현재 0.63% 오르면서 선물 시장에서 1730.6달러를 기록하고 있습니다. 자, 반면에 국제 유가의 경우에는 소폭 하락했습니다. 약 0.5%가량 하락했는데 자, 중국의 경기 회복 기대에도 불구하고 하락한 것입니다. 사실 어제 중국의 원유 정제 지표가 좋았습니다. 전월 대비 15% 상승해서 그만큼 중국에서의 에너지 수요가 꽤 많이 있다는 것을 증명을 했는데 하지만 인플레이션 우려가 유가를 하락시켰다는 분석이 제기됐습니다. 0.49% 내리면서 현재는 65.29달러를 기록한 채 움직이고 있습니다. 자, 10년물 국채 금리도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 10년물 국채 금리 앞서 말씀드렸던 것처럼 FOMC 회의를 앞두고 0.1.6% 초반까지 내려왔는데요. 현재는 1.61% 정도를 기록하고 있습니다. 자, 이렇게 상품 선물 시장 살펴봤습니다. 글로벌 외신 확인하도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 외신부터 보겠습니다. 팀장님, 어, 많은 개인 투자자분들이 참 어, 관심을 갖고 볼 만한 내용일 것 같은데요. 어떤 뉴스일까요? 네, 금리 상승 공포에 최근에 기술주와 그리고 이른바 성장주에 대한 고통이 지속되고 있습니다. 반면에 이제 가치주는 오히려 아웃포폼을 최근에 지속을 하면서 오히려 이제 밸류에이션 부담이 좀 커지고 있는 상황인데요. 그렇기 때문에 이번에는 가치주를 언제 팔고 성장주로 다시 갈아타야 하냐 이 부분에 대해서 시장의 관심이 쏠리고 있는 상황입니다. 이것과 관련해서 JP모건에서 아직 가치주를 팔 때가 아니라고 분석한 내용 가져와 봤습니다. 이른바 리오프닝 트레이드를 촉발시킨 것은 뭐니뭐니 해도 국채금리의 급등이 되겠죠. 지난주 금요일에 미국의 10년물 국채금리가 1.64% 정도까지 치솟기도 했었습니다. 이와 관련해서 JP모건에서는 금리 상승이 아직까지 끝나지 않았기 때문에 리오프닝 트레이드 전략도 아직까지 유효하다고 라 분석을 했는데요. 그러면 경제 측면에서는 어떨까요? JP모건 측에서는 각국의 PMI 지표, 구매자 관리자 지수, 이 지수가 고점을 찍을 때까지 가치주의 강세가 지속될 것이다 라고 또 분석을 했습니다. 그리고 이 같은 상황이 여름까지는 지속될 수 있을 것이다 라고 덧붙였습니다. 마지막으로 또 성장주의 이익 성장세가 다시 한번 가치주 대비해서 더욱더 빨라질 때까지 이 같은 순환매가 지속될 것이다 라고 분석을 했는데요. 그러면서 그 기간 역시도 몇 분기 남아있다라고 덧붙였습니다. 즉 그간의 경기 민감주가 랠리를 좀 펼쳐왔고 그러면서 관련 섹터에 있어서 밸류 부담이 고조된 것은 맞지만 은 그러면서 상승분도 상당 부분 좀 반영이 된 것도 맞다. 하지만 은 본격적으로 성장주로 다시 전환되기에는 아직까지 시기상조다라고 정리를 할 수가 있겠는데요. 다시 한번 정리를 하자면 은첫 번째로 각국의 PMI가 고점에 도달할 때까지 즉 경기 반등 모멘텀이 좀 약화되기 시작할 때까지 그리고 두 번째로 이 가치주들의 상대적인 이익 성장세가 또 우월한 그 양상이 좀 약화될 때까지 그리고 세 번째로 금리가 상승을 좀 멈추고 하락세가 재개될 때까지 가치주를 계속 들고 있어야 한다. 이세 가지 요건이 충족돼야지 성장주를 다시 매수할 수 있을 것이다 라고 JP모건 측에서는 분석했습니다. 
자, 아무래도 성장주 위주의 포트폴리오를 갖고 계신 분은 이런 JP 모건의 분석이 별로 마땅치 않을 텐데 어쨌든 이제 이 JP 모건의 분석에 대해서 다른 아이비들도 의견이 있을 것 같아요. 과연 성장주냐 가치주냐 다른 아이비들의 의견은 어떨까요? 네, 물론 이제 의견이 분분하게 나오고는 있는데요. 다만 이제 대체로 좀 동의하는 분위기가 이날 전해진 또 주요 아이비들의 분석에서는 좀 감지가 됐던 것 같습니다. 예를 들어서 바클레이즈 같은 경우에는 장기간 언더포폼을 해왔던 가치주가 여전히 이 성장 성장주를 따라잡을 만한 포텐셜이 있다라고 분석을 했고요. 그러면서 증시가 장기 리밸런싱을 겪고 있는 중이다라고 분석을 전했습니다. 경기 사이클에 더 민감한 가치주가 이 경기 전망이 개선됐을 때 이익 성장에 대한 기대가 커질 수밖에 없다라고도 분석하기도 했습니다. 또 트루이스트 증권이라는 기관에서도 요이 성장주가 시장을 지배하는 현상은 지난 가을, 작년 가을에 피크를 쳤다라고 분석을 했습니다. 그러면서 장기간 이 가치주가 언더포폼을 해왔음을 감안을 한다면 은 최소한 약한 앞으로 1년간은 가치주의 강세가 지속될 수 있다고도 라 분석했습니다. 네, 역시나 경제 정상화 관련 주의 강세는 코로나19 감염 추세가 최근 들어서 약화했기 때문이다라고 볼 수가 있을 텐데요. 하지만 이 팬데믹이 종식된 것은 아니기 때문에 관련해서 변수가 계속해서 나타날 것 같습니다. 어, 우리가 어떻게 판단을 해보고 또 어떤 의견들을 받아들이면 좋을까요? 그렇습니다. 돌이켜 보면은 그리고 좀더 근본적으로 이제 저희가 생각을 해봤을 때는 지난해 말에 백신 접종이 개시가 됐었죠. 그러면서 코로나19 확산세도 좀 완화가 됐습니다. 그래서 이제 가치주로의 순환매가 좀 기미를 보여줬었고 그리고 최근에 금리 상승세가 가속화되면서 이 같은 순환매 장세가 더욱더 가속화됐고 불이 지펴졌다라고 분석을 할 수가 있겠습니다. 그렇기 때문에 반대로 또 얘기를 하자면 은 코로나19 상황 변화에 따라서 이게 변수가 될 가능성도 여전하다는 뜻으로 좀 해석이 되는데요. 관련해서 최근에 나왔던 이슈들을 좀 정리를 해본다면 은 마침 이날 미국의 질병통제예방센터 CDC에서 미국에서 여전히 코로나19가 재확산할 가능성이 있다 라고 경고 메시지를 전했습니다. 주별로 경제 활동 제한을 좀 완화하고 있죠. 그리고 이 미국인들도 봄 휴가 시즌을 맞아서 여행 수요가 좀 증대될 만한 그런 기미를 보여주고 있습니다. 그렇기 때문에 CDC 측에서는 이 같은 움직임이 물론 이해는 가지만 은 이런 것들이 재유행을 촉발시킬 수도 있다라고 또 분석을 내세우기도 했습니다. 네, 다음 뉴스는 이주행 커이픽입니다. 내용 확인해 보겠습니다. 자 스펙을 통해 증시에 입성을 하고 있거나 아니면 입성을 예고하고 있는 이런 전기차 업체들이 수없이 많죠. 이 전기차 업체들이 매출 급성장을 예고하고 있습니다. 이렇게 매출이 급증할 것으로 전망이 되고 또 기대가 되고 있기 때문에 현재 매출이 없고 수익이 없다고 하더라도 지금의 고평가를 좀 정당화할 수 있는 반면에 여전히 이런 기업들에 대한 공매도는 굉장히 공격적으로 이루어지고 있어서 주가 하락에 대한 우려도 있습니다. 그러다 보니까 이걸 과연 어떻게 받아들여야 되나 고민이 많은 시점인데요. 자 먼저 과거 사례부터 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어, 구글부터 한번 볼 텐데 구글 우리는 지금은 이제 위대한 기업으로 인식을 하고 있습니다만 이 구글 이라는 위대한 기업이 매출 100억 달러를 돌파하기까지 몇 년이 걸렸을까? 8년이 걸렸다고 합니다. 페이스북과 테슬라 이두 기업도 마찬가지로 위대한 기업으로 현재는 인식하고 있지만 이두 기업 역시 매출 100억 달러를 돌파하기까지 10에서 11년 가량 걸렸고요. 아마존도 거의 12년에 육박하는 시간이 걸려서야 겨우 100억 달러를 돌파했습니다. 하지만 지금 앞에 보시는 것처럼 스펙 상장을 준비하고 있거나 아니면 이미 스펙에 상장한 이 기업들의 전기차 기업들을 보면 는 어, 매출 100억 달러를 돌파하기까지 빠르게는 2년, 어, 길어봐야 한 6년에 걸쳐서 매출 100억 달러를 돌파할 수, 것, 돌파할 수 있을 것으로 예상이 되고 있는데 특히 이미 증시에 입성한 피스커의 경우에는 요 매출 100억 달러 돌파까지 3년이 안 걸릴 것으로 예상이 되고 있습니다. 어, 그러다 보니까 매출 하나 없어도 뭐 수익 하나 없어도 고평가를 받는 이 기업들의 이 시장 가치를 좀 정당화할 수 있는 어, 그런 기대감이 분명히 있는데 반면에 공매도 세력들은 또 이런 기업들에 대해서 계속 계속해서 공매도 세력, 공매도의 포지션을 더 잡아가고 있는 상태입니다. 자, 스펙에 대한 공매도가 올해 들어서만 3배 넘게 증가해서 거의 27억 달러에 육박했는데 특히 루시드 모터스라든지 이 아니면 로드스타운 이런, 고, 이런 기업들, 전기차 기업들에 대한 이 공매도 물량이 굉장히 크게 늘어났다고 합니다. 
자 그렇다 보니까 팀장이 한편으로는 공매도 비중이 증가하면서 주가 하락에 대한 우려가 되는 반면에 또 다른 한편으로는 이제 매출이 이렇게 급성장한다면 이 정도 기업가치 좀 받아도 될것 같아 이렇게 좀 고민이 되거든요. 어떻게 받아들여야 될까요? 네, 저희가 이제 테슬라의 예를 좀 들어서 좀 참고 자료로 삼을 필요가 있을 것 같습니다. 테슬라 같은 경우에도 가장 공매도를 많이 친 종목 중에 하나였죠. 그리고 여전히 그렇습니다. 근데 이제 작년에 주가가 약한 730% 정도 급등을 하다 보니까 공매도 세력이 테슬라 공매도 포지션으로 인해서 무려 380억 달러의 손실을 봤다라는 그런 뉴스를 저희가 접한 바도 있었죠. 그러면 상황이 어떻게 바뀌었느냐. 물론 이제 매출 성장도 있었지만 은 무엇보다도 흑자로 전환을 했고 그리고 끊임없는 변화와 혁신을 테슬라가 보여줬기 때문에 이처럼 공매도 소력을 좀 우습게 만들었던 그런 양상이 나타났던 것인데요. 실제로 이제 테슬라의 연기준으로 흑자 전환이 본격적으로 지금 시작이 된 것은 지난 2019년에 불과합니다. 그리고 이후에 이제 S&P 500 지수에도 편입이 되면서 우량주 지위를 입증을 했고 그리고 배터리 혁신도 지속하고 있는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 최근에 이제 테슬라의 주가가 다소 좀 부진한 흐름을 보이는 것 역시도 여기서 이제 더 나올 것이 좀 없다라는 시장의 인식도 한 몫을 하고 있는 것이 이런 것 때문이다라고도 볼 수가 있겠죠. 그렇기 때문에 이제 스펙, 스펙으로 상장을 한 전기차 관련주들 같은 경우에도 어떤 매출 성장뿐만이 아니라 공매도 세력을 우습게 만들 만한 수익성을 확보하는 게 시장에서 굉장히 중요하다고 여겨지고요. 그리고 시장은 앞으로도 더 많은 것을 원할 것입니다. 그렇기 때문에 이같이 높은 기대치를 충족할 만한 끊임없는 캐털리스트를 좀 제시를 하는 것이 시장에서 또 중요하게 여겨질 것 같습니다. 자, 이어서 장혜진 앵커가 꼽은 뉴스입니다. 어떤 소식일까요? 네, 이번 추가 부양책 현금 지급금을 받게 되는 미국의 개인 투자자들이 자, 받는 즉시 당일에 이 돈을 모두 주식에 쏟아 부어 1일 최대 30억 달러에 가까운 자금이 주식시장으로 유입이 될수 있다는 분석이 제기되고 있습니다. 벤다 리서치에서는 오는 수요일 또는 목요일에 이제 미국 시민들이 자신들의 은행 계좌에 1,400달러의 현금을 지급, 지급을 받게 되는데 이제 이날 주식 대금이 크게 늘어날 것으로 예측을 했습니다. 특히 과거에 서학 개미들이 선호했던 종목들이죠. 게임스톱이나 테슬라, 블랙베리, AMC 그리고 니오 등을 위주로 개인 투자자들이 다시 한번 베팅에 나설 가능성이 굉장히 높다고 전했는데요. 따라서 이번 서학개미 폭주를 대비해서 러셀 2천 지수에 포함되는 중소형주를 보유하고 있는 것이 하나의 좋은 포지셔닝이 될수 있다고 라 조언했고요. 또한 또 하나 시장에 영향을 미칠 이슈로 이번 주에 있을 제롬 파월 연준 의장의 발언을 꼽았습니다. 자 경제 회복이 가시화되고 있는 현 시점에서 언제 중앙은행이 기준금리를 인상할지에 대한 내용이 발표가 될지 이것에 대해서 주목을 할 것이다 라고 덧붙였는데요. 자 이번 주 추가 부양책에 포함됐던 1,400달러 현금 지급이 대부분 완료가 될 것으로 보입니다. 여유자금이 생기면서 미국 개인 투자자들이 아무래도 어딘가에 쓸 곳이 없다 보니까 주식시장에 이제 대거 쏟아 부을 것이다 라는 분석이 제기된 건데요. 그렇다면 우리도 이런 현상에 대비를 어느 정도 도 해둬야 될까요? 결국 이제 팬데믹을 저희가 겹치면서 경제 활동 제한으로 할 거는 없는데 재난 지원금이 꾸준하게 또 나오다 보니까 특히 이제 온라인을 통한 주식 투자 수요가 뭐 국내적으로 굉장히 좀 급증했다라고 해석할 수가 있겠습니다. 이제 말씀해 주셨던 조사 결과 외에도 미주가 조사한 바를 통하더라도요. 3,800억 달러 정도의 재난 지원금이 이제 나올 예정인데 이 중에 이제 400억 달러 정도가 주식이나 비트코인으로 유입될 것으로 전망이 되고 있습니다. 그리고 이제 도이체방크 같은 경우에도 당초에 총한 이 재난 지원금 전체 37% 정도가 증시에 유입될 수 있다라는 굉장히 좀 공격적인 전망을 제시하기도 했었고요. 근데 이제 흥미로운 거는 미주오가 비트코인이냐 주식이냐 이 선호도 조사를 했을 때 61%가 비트코인을 또 선택을 했다라고 합니다. 즉 개미들의 투자 자금이 대거 유입이 됐을 때 그러면 어디로 갈 거냐를 저희가 이 추정을 해 본다면은 역시 변동성이 좀더 높은 그리고 최근에 핫한 주식과 자산으로 다시 한번 자금이 몰릴 가능성을 충분히 좀 염두를 해야 될것 같습니다. 자, 이렇게 글로벌 이슈 살펴봤습니다. 이어서 종목 뉴스 확인하도록 하겠습니다. 오늘의 종목 뉴스입니다. 일라이 릴리가 실망스러운 알츠하이머 치료제 임상 결과를 발표하면서 간밤 급락했습니다. 급부상 트렌드에 투자하는 ETF, Fear of Missing Out, FOMO ETF가 곧 출시될 것으로 알려지고 있습니다. GM의 자율주행 자회사 크루즈가 스타트업 보야지를 인수했다는 소식이 전해졌습니다. 
자, 첫 번째 기업은 글로벌 제약사인 일라이 릴리입니다. 어, 조금은 주주들에게 실망스러울 수 있는 소식이 있었던 것 같은데 팀장 어떤 내용이 있었을까요? 네, 대형 제약주죠. 일라이 릴리의 주가가 오늘 약간 9% 정도 급락을 했습니다. 주말간에 공개를 했던 알츠하이머 치료제 임상 결과에 대한 실망반으로 해석이 되고 있는데요. 지난 토요일에 일라이 릴리가 동사 알츠하이머 치료제인 도난의 맙의 임상 이상 결과를 공개를 했습니다. 그런데 표면적으로는 결과가 충분히 좀 긍정적이었습니다. 통합 알츠하이머 질환 평가 척도라고 얘기를 하는 IADRS 기준으로 했을 때는 위약, 그러니까 플라시보 대비해서 인지 기능 퇴화 속도를 더욱더 느리게 만드는 1차 유효성 평가 목표를 달성한 것이었는데요. 사측에서는 도난의 맙을 처방받은 환자가 위약 투여군 대비해서 IADRS 점수가 32% 낮게 나왔다고 라 발표를 하기도 했습니다. 그럼 왜 이렇게 주가가 급락 반응을 나타냈을까요? 즉, 2차 유효성 평가 목표 달성에는 실패했기 때문으로 해석이 되고 있는데요. 임상 치매 평가 척도라는 또 기준이 있습니다. CDR, SB라고 얘기하는 저희가 또 기준인데요. 더욱더 많이 쓰이는 그런 기준이라고 합니다. 근데 이거를 기준으로 해봤을 때는 효과가 충분히 입증되지 않았기 때문에 이렇게 실망 반응이 나타난 것인데요. 동사는 과거에 장기간에 공을 들여서 개발을 했었던 알츠하이머 치료제 솔란의 주맙 역시도 IADRS 기준으로는 효능을 충분히 입증을 했지만 은 방금 전에 말씀을 드렸던 CDRSB라는 그 척도의 기준을 했을 때는 효능을 입증하는데 실패했던 바가 있습니다. 그리고 결국은 개발에 포기를 했었죠. 이런 또 트라우마적인 전례가 있기 때문에 주가 급락 반응을 나타냈다고 라 모틀리풀에서는 해석을 했습니다. 임상 결과가 그렇게 나쁜 게 아니었었는데 일단 그 시장 기대치가 워낙 높았던 탓에 이 결과에 대한 실망을 하지 않았나 싶기도 하네요. 그렇다면 어 이번에 대해 이번 결과에 대해서 다른 아이비들의 의견은 어땠을까요? 네, 일단은 나쁘지는 않았지만은 대박 수준은 아니었다라는 게좀 중론으로 나타나고 있는데요. 예를 들어서 미지오에서는 고무적인 결과기는 하지만은 엄청난 수준은 아니다라고 해석을 했습니다. 그리고 이제 시티그룹에서도 최근에 경영진에서 효능과 안전성과 관련해서 긍정적인 코멘터리를 많이 좀 전했었기 때문에 기대치가 워낙 좀 높아졌었다. 이런 높아진 기대치를 충족할 만한 결과는 아니었다라고 분석을 했습니다. 켄터 피츠제럴드라는 아이비에서도 경쟁을 좀 앞서나가기 위해서는 더욱더 이 회사가 이 알츠하이머 치료제를 통해서 입증할 거리가 많이 남아있다라고도 해석을 하기도 했었고요. 투자정보 미디어 베런스에서는 올해 동사 주가가 23%나 좀 상승을 하면서 도난의 루맙에 대한 높은 기대치를 좀 반영해 왔기 때문에 또 실망 반응이 더 컸을 것이다라고 해석을 남기기도 했습니다. 사실 알츠하이머 치료제 개발은 제약업체 입장에서는 굉장히 큰 숙제인데요. 향후 전망과 관련해서 우리가 좀 희망적으로 받아들일 수 있는 내용들은 없을까요? 네, 높았던 기대치 그리고 저희가 또 과거 사례에 트라우마가 좀 있기 때문에 동사에 대해서 그래서 이제 주가 반응이 나타난 것이 되겠죠. 하지만 은 아직 끝난 건 아니다라고 또 말씀을 드릴 여지가 있을 것 같은데요. 사측에서도 여전히 도난의 맙에 이 성공이 가능하다는 입장을 이번에 도 밝혔습니다. 그러면서 도난의 맙이 알츠하이머의 매우 중요한 치료제가 될 만한 잠재력을 아직도 갖고 있다고 라또 강조를 하기도 했습니다. 그래서 이제 앞으로는 이 일라이 릴리가 규제 당국과 시판을 위해 어떤 임상 결과가 또 필요한지를 좀 논의할 것으로 알려지고 있는 한편 또 하반기에는 2차 주요 임상을 등록하는 것을 또 완료할 예정이다라는 소식이 전해지고 있는데요. 다만 이제 모틀리 풀에서는 2차 임상 같은 경우에는 오늘 2023년 상반기까지 첫 결과를 확인하기는 힘들 것이다라는 내용도 덧붙였습니다. 네, 다음 종문 뉴스는 이주 앵커의 픽입니다. 내용 확인해 보겠습니다. 자, 투자자 여러분들은 아마 이런 생각 한 번씩은 꼭 해보셨을 텐데 아 내가 스펙을 놓쳤다 아니면 게임스탑을 놓쳤다 어, 캐시우드의 이 종목들을 좀 하루만 더 빨리 내가 알았더라면 이런 생각 많이 해보셨을 겁니다. 어, 이런 생각을 갖고 계신 분들이라면 바로 여기에 주목해보면 어떨까요? 어, 이처럼 지금 급부상하고 있는 트렌드에 딱 맞춰서 빠르게 투자하고 빠르게 빠져나가는 ETF가 출시될 예정이라고 합니다. 자, ETF의 이름은 포모 펀드인데요. 포모는 여러분들께서도 많이 아다, 알고 계시다시피 Fear of Missing Out이라고 해서 주가가 상승했는데 나만 소외된 것 같은 그런 두려움을 일컫는 말이 바로 포모입니다. 자, 이 ETF의 이름 자체가 
관련해서 포모가 될 것으로 보이는데 일단 개인 투자자들은 물론 급부상하는 트렌드들을 남들보다 한발 빠르게 좀 캐치하기는 쉽지 않습니다. 이것을 대신해주는 ETF가 바로 이 포모 펀드가 될 것으로 보이고요. 그렇다면 이게 어떻게 가능한 것인가. 어, ETF를 출시한 운용사의 설명에 따르면 요 일단 지난 3개월간 주가 수익 비율이 가장 빠르게 급증하는 그런 종목들 20개를 선정한 다음에 지난 한주 동안 가장 안 좋은 수익률이 기록한 종목을 선정을 하게 되는 겁니다. 어, 급등 트렌드를 땄다가 단기 조정이 나오면 빠르게 이 진입을 해서 어, 올라탄다는 방법이죠. 그러면서 여기에 대한 설명으로 이 투자 방법은 국채와 같은 무위험 투자자에 비해서 평균적으로 초과 수익을 기록했다라고 설명을 하기도 했습니다. 다만 이런 투자 방법은 트렌드가 급변할 수가 있기 때문에 어, 포트폴리오 리밸런싱도 매주 진행할 것이라고 하는데 최근 출시됐던 비슷한 그 ETF들이 있습니다. 예, 대표적인 예가 바로 버즈인데요. SNS 등을 통해서 투자자들의 관심이 높 높아지는 급부상 트렌드에 투자하는 ETF가 이 버즈죠. 단이 ETF는 포트 리밸런싱을 단한 달에 한 번씩만 진행을 합니다. 그러다 보니까 트렌드가 급변했을 때 대응하기가 쉽지 않은데 이 포모 ETF가 출시가 된다면 이건 일주일에 한 번씩 리밸런싱을 하는 ETF가 될 것이기 때문에 이렇게 주에 한번 리밸런싱하는 ETF는 거의 찾아보기 힘들 것 같습니다. 어, 최근 이 버즈처럼 팀장님 그 급부상하는 테마에 대해서 따라가고 싶어하는 개인 투자자들 분들도 많고 이에 발맞춰서 이런 ETF 가 증가하고 있는 것 같거든요. 포모도 비슷한 맥락인 것 같은데 여기에 대해서 그 월가에서는 어떻게 바라보고 있을까요? 네, 이런 게 이제 완전히 새로 생긴 전략은 아닙니다. 저희가 이제 잘 알고 있는 이른바 추세 추종 전략이라고 얘기를 하죠. 물론 이거는 기술적 분석에 좀 근간을 둔 그런 전략이긴 하지만은 이것도 이제 기업의 펀더멘털에 대해서 뎁스 있게 분석을 한다기보다는 어떤 가격 흐름에 몸을 맡기는 그런 전략으로 해석을 할 수가 있겠고 이런 것과 이제 큰 틀에서는 괴를 같이 하는 전략이다라고 보여지는데요. 일단 이제 3월 초에 설정된 버즈를 좀 예로 놓고 본다면은 드래프트 킹즈가 편입 종목 중에 비중이 최대입니다. 하지만은 탑10 편입 종목의 비중을 다 합치더라도 약한 30% 정도에 불과하고요. 그리고 이제 포드라든지 페이스북, 트위터, 뭐 아마존 등이 대형주도 많이 좀 담으면서 분산을 통해서 어느 정도 방어는 도모하고 있다라고 보여집니다. 그리고 앞으로 이제 출시가 될 포모 같은 경우에도 기민하게 리벨 밸런싱을 한다는 또 특장점을 저희가 주목을 해볼 수가 있겠죠. 단 이제 이런 이 관련 ETF들이 결국은 인터넷이나 소셜 미디어 상에서 가장 핫한 종목들로 구성되는 어떤 태생적인 또 한계를 갖고 있기 때문에 특히 최근처럼 좀 변동성이 극심하고 그리고 시장에 대한 유동성 효과에 대해서 의구심이 들고 있는 또 약화가 되는 그런 시기에는 굉장히 좀 위험할 수 있다는 점도 염두를 하시면 좋을 것 같습니다. 자 마지막으로 장혜진 앵커가 꼽은 기업 살펴보겠습니다. 어떤 기업일까요? 네, 제너럴 모터스의 자율주행 자회사 크루즈가 자율주행차 상호, 상용화를 가속화하기 위해서 자율주행 택시 스타트업인 보야지를 인수한다는 소식이 이달 초에 들려왔었는데요. 드디어 최종 인수에 합의했다는 소식이 전해졌습니다. 양사는 이와 함께 보야지의 CEO가 크루즈의 상품 부사장으로 영입이 된다고 라 덧붙였는데요. 이 보야지는 온라인 교육 전문 업체로부터 설립된 자율주행 택시 전 전문 업체입니다. 현재는 미국 플로리다주의 어떤 마을에서 자율주행 택시 서비스를 제공하고 있다고 하는데요. 현재까지 약 12만 5천 명 가량이 이 보야지를 이용한 것으로 알려지고 있는데 그런데 특이한 점이 노인 전용 사업인 만큼 보야지의 목표가 사회 공원에 굉장히 가까웠다고 합니다. 따라서 한때 인수를 거절할 수도 있다라는 가능성이 제기가 되기도 했는데 어, 어찌 됐건 양사가 합의를 한 것으로 알려지고 있습니다. 구체적인 내용은 공개가 되지 않았지만 이전에 전해진 바에 따르면 크루즈의 엔지니어링이나 소프트웨어 사업부와 보야지의 이 자율주행 택시 사업이 결합을 할 것으로 보이고요. 엔지니어링 기술을 비롯해서 제조 노하우를 공유하면서 더 안전하고 편리한 자율주행차를 제공할 수 있도록 협력을 할 것으로 보입니다. 자, 과연 이들이 합쳐지고 난 이후에 아마존의 죽수나 이 알파벳의 웨이모를 이길 수 있을지는 계속해서 지켜봐야겠는데요. GM의 이번 보야지 인수, 사실 자율주행차에 본격적으로 나서겠다고 한 이후 거의 뭐첫 어, 번째, 뭐두 번째에 따른 행보인데 어, 최근 자율주행과 관련한 시장 흐름은 어떤가요? 네, 관련 섹터 같은 경우에는 최근에 애플이 자율주행차를 개발한다는 그런 소식이 전했었기 때문에 잠시 이제 핫했었죠. 하지만 은 최근에는 이 애플이 각이 완성차 업체들과 협상에 좀 결렬이 되면서 관련된 이슈도 좀 잠잠해진 그런 상황입니다. 참고적 으로 JP 보건 같은 경우에는 앞서서 GM이 자율주행 시장 내에서 지위를 견고하게 갖고 있다라고 분석을 한 바가 있었습니다. 그렇기 때문에 이번 소식도 GM의 
관련 노선 이 가속화 효과를 저희가 좀 기대해 볼수 있을 만한 대목으로 해석이 됩니다. 여기에 더해서 이제 참고적으로 뱅크 오브 아메리카에서는 최근에 이 자율주행 기술로 자동차 산업의 밸류체인 자체에 좀큰 변혁이 일어날 것이다 라고 분석을 한 바가 있었습니다. 그러면서 애플을 포함해서 GM과 차량용 반도체 업체 NXP 반도체 그리고 우버 등에 주목할 만한 종목 10선을 또 제시하기도 했었습니다. 자 이렇게 지난 밤사이 있었던 여러 가지 글로벌 이슈와 종목 뉴스 살펴봤습니다. 오늘도 장혜진 앵커와 로제타 주차자문 최진석 포트폴리오 팀장 함께했습니다. 수고하셨습니다.